Sono Lodo Giacomina, sono un'ex infermiera professionale in ormai in pensione, uh, provengo da Rusei, uh, sono nata alla fine degli anni 50 da una famiglia povera di contadini, i genitori contadini, eh, quindi abituata a, a vivere una famiglia eh, numerosa, eh, eravamo diversi figli. Uh, vivevamo praticamente del lavoro eh, in campagna che faceva mia madre, mio padre, soprattutto mia madre che aiutava mio padre, anche noi anche, nonostante la, la giovane età contribuivamo alla, a, a collaborare per tirare su la, la, la famiglia, per, tira, per, per riuscire a campare, a tirare avanti e quindi mi ricordo che dopo che rientravamo dalla scuola Uh, dovevamo mollare i libri e andare anche noi in campagna ad aiutare uh, i nostri genitori. Mia mamma gestiva un olivetto di circa mille piante di olive che non era suo ma era in affitto, eh, naturalmente con l'aiuto di mio padre, e gestiva tutte le aiutanti uh, dalla mattina alla sera per uh, due o tre mesi all'anno i mesi autunnali e invernali, i mesi più freddi, quindi si lavorava anche in, una, in temperature anche abbastanza rigide, soprattutto la mattina, eh, si tornava a casa stanchissimi, eh, si metteva a tavola quello che si poteva. Io, essendo vissuta in un contesto così disagiato, così duro, Uh, anche problematico perché poi sorgevano anche dei conflitti a livello familiare proprio per questa uh, quotidianità molto dura molto uh, complessa uh, pesante e sono cresciuta proprio per via di questa esperienza dura da bambina l'idea di dover studiare e andare a lavorare possibilmente via, uh, uscire fuori da quello che era il contesto di Rusei e, e così ho fatto, ho maturato questa quest idea, uh, ho preso in, in considerazione mh, il fatto già che avevo una sorella che lavorava fuori uh, in Lombardia e ho approfittato di, 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 della, della, della sua presenza già in, in Alta Italia di seguire le sue, di seguire a lei, perché io ero molto giovane, ho 15 anni, 15 anni e mezzo, quindi avevo deciso di continuare la mia vita altrove. Dopodiché, una volta che sono arrivata a Varese, ho ho scelto l'idea che avevo come progetto mio di vita di studiare, di trovarmi un lavoro eh, che mi piacesse prima di tutto e poi che mi permettesse di condurre una vita uh, dignitosa, soprattutto che a, accompagnasse mh, uh, quelle che erano le mie scelte eh, di, di conoscere un'altra un realtà migliore possibilmente di conoscere un'altra realtà e di conoscere altra gente avevo proprio voglia una curiosità uh, immane di conoscere alt altre realtà uh, e soprattutto volevo realizzarmi nel lavoro avevo proprio questa questa voglia innata secondo me perché era troppo duro rimanere dove ero, troppo duro, eh, tro troppo, troppo complicato e allora ho scelto di fare l'infermiera. Io sono andata via da Rusei nel 1972, in piena estate. Perché sono voluta andare via? Perché la realtà di Rusei era durissima, soprattutto dal punto di vista femminile. Perché eh, il lavoro delle donne eh, era, um, era poco, mal retribuito ed era uh, saltuario, cioè non, uh, non era una cosa 
ordinata, diciamo. No, è, è, ogni tanto usciva qualche lavoretto che pure erano gli stessi, lavori in campagna, lavori dentro le famiglie un pochettino più agiate, eh, e poi non c'era niente dal punto di vista anche culturale, eh, più che le feste di, di, diciamo di tradiz tradizionali che è associato alle festività, più che quelle feste da lì non uscivi, sì c'era un cinema ma era già eh, gli anni in cui stavano chiudendo i cinema, non c'era teatro, non c'era altro tipo di, di arricchimento di tipo culturale, le tue curiosità eh, non, non potevano essere eh, eh, esaudite, diciamo, non potevi andare avanti a, a forza di, di, solo di libri, non si poteva perché tu dovevi a quell'età se avevi ha bisogno anche di, di, di vedere, eh, di guardare, di andare oltre, insomma. E io essendo nata in una famiglia, eravamo cinque femmine, tre maschi, mia madre ha molto un carattere molto rigido, perché soprattutto la differenza di educazione tra maschi e femmine, al maschio era concesso anche il, il fatto che potesse uscire, rientrare un pochettino più tardi la sera, per le femmine no, non se ne parlava assolutamente, era, era vietato, era la fine degli anni 60, io ero più o meno adolescente all'epoca e quindi quella è stata una spinta che mi ha, uh, mi ha portato alla decisione di andare via, no, io, er, mi sentivo soffocata da questa realtà, Uh, non potevo accettarla, anche questa uh, differenza di educazione, di permissività, uh, no, non, non riuscivo ad accettarla e mi ribellavo uh, anche al rischio di, uh, di, di, di azioni severe da parte di, di mia madre e di mio padre. Infatti quando io ho riferito a loro, ho fatto conoscere a loro la mia decisione di andarmene e di seguire la, 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 la mia sorella maggiore che era andata a lavorare a Varese, eh, assolutamente, non, loro non, non, per i primi giorni non, non mi hanno fatto neanche continuare il discorso, mi, mi fermavano prima perché mi, mi dicevano chiaramente, eh, ero minorenne, avevo 15 anni, quindi non, non se ne parlava, dovevo ancora iniziare le scuole superiori, perché nonostante mia madre fosse del 1921, aveva quest'idea della scuola molto forte, radicata già da, 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 da mia nonna, che anche a loro le aveva spinte a andare a scuola, perché era una cosa molto importante eh, per lei, quindi lei voleva ancora che rimanessi a Rosei a studiare, poi magari quando uscivo al lavoro potevo andare però rientrare a casa, finché almeno non maturavo la maggiore età, che all'epoca era di 21 anni, eh, solamente che io non ho, non ho resistito, non ho, ho insistito, Uh, tanto proprio ci è voluta tutta la mia determinazione tutto il mio ho tirato fuori proprio la, 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 il carattere che avevo eh, finché non ho coinvolto anche mia sorella maggiore che mi ha detto ci penso io provo a parlare io con mamma con babbo e quindi un po ha aiutato anche a Uh, mi ha aiutato anche lei a, a convincere mia madre e mio padre uh, a farmi partire insomma non mi hanno accettato a me in ospedale perché ero minorenne dovevo almeno avere 18 anni altrimenti non e quindi momentaneamente cosa è successo è che io andavo a scuola però uh, per potermi pagare la rete mensile del vitto e dell'alloggio mia sorella mi aveva prudentemente messo in un collegio di suore io sono rimasta tre anni e non, finché io non ho fatto 18 anni io non sono potuto uscire da questo collegio di scuola uscivo per li studiavo anche perché c'era la scuola però io uscivo mezza giornata tutti i giorni Andavo a lavorare nella fabbrica della Malerba 
perché mi avevano accettato? Perché io ero piccola, ero minorenne, avevo le mani piccoline e quindi mi hanno messo in una macchina giapponese, pensa un po', per lavorare le, le collant. Quindi in questa macchina giapponese eravamo, lavoravamo solo le minorenni, lavoravamo, perché avevamo le mani piccoline e quindi servivano le mani piccoline per poter uh, inserire questi collant per cucirli. Cioè mi davano 100.000 lire al mese, all'epoca, cioè nel 1972, 100.000 lire al mese, ma in Sardegna a Rosetti li sognavi, che ti davano 1.000 lire per otto ore di lavoro, quando te le davano 1.000 lire. Addirittura chi accettava di lavorare il sabato, ci pagavano ancora di più, ci davano ancora di più di soldi, ci davano, perché ce la facevano lavorare lunedì al venerdì. Poi ogni tanto ci dicevano dai rimanete anche il sabato che abbiamo bisogno di, di materiale e noi vi paghiamo di più. Cioè sfuggire dalla realtà di Rosei per andare a finire in un collegio di suore, però cosa mi ha fatto sì che io accettassi? Anche lì il fatto di essere iper control, super controllata dalle suore, però sapevo che tutto ciò aveva soprattutto un obiettivo, cioè che nel giro di 3-4 anni sarebbe finito perché già in, al governo si parlava di, del raggiungimento della maggiore età ai 18 anni, quindi in, dal governo già c'era questa proposta di legge, quindi io e, e prima o poi sarebbe andata in porto perché c'erano delle buone eh, diciamo ragioni per arrivare a ciò e infatti a me mi ha spinto uh, a resistere il fatto che è, 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 si trattava solo di aspettare tre anni perché le suore erano rigidissime io entro le sette di sera dovevo essere in collegio uh, assolutamente se io tardavo anche di cinque minuti Partiva la telefonata a mia sorella, partiva, che all'epoca lavorava in ospedale, assolutamente, cioè poi magari eh, l'indomani la, la, la madre superiore mi avrebbe proibito anche di uscire nel pomeriggio se io uh, mi ribellavo a questo, però io sopportavo tutto quanto proprio perché sapevo che, che era una, una cosa limitata nel tempo, si trattava solo di avere pazienza per quei due o tre anni, perché dopodiché, eh, dopodiché io ho, ho fatto la scelta di entrare a lavorare con mia sorella in ospedale, prima di tutto perché mi piaceva il lavoro di infermiera, mi è sempre piaciuto e poi perché anche un po' per uno spirito di imitazione nei confronti di mia sorella o comunque di stare vicino a lei, perché la nostra famiglia, io non avevo più la famiglia di Rosé di appoggio, perché anche se mi sono ribellata a ciò, eh, essendo adolescente, un po' mi mancava, non lo posso negare, quindi con la, la vicinanza di mia sorella, anche la vicinanza fisica di mia sorella, mi faceva sì che io mi, mi risentissi nuovamente dentro la mia famiglia, capito? Quindi lì ho iniziato la nuova scuola per infermieri, ho conosciuto tante ragazze e ragazzi della mia età che poi tra l'altro dopo la scuola uh, andavamo al cinema, andavamo a teatro. Io, io cominciavo ad andare a vedere Dario Fo e Franca Rame negli anni 70, proprio gli anni di piombo e un po' mi hanno inserito in quello che era il mondo politico dell'epoca, stiamo parlando degli anni di piombo, degli anni 70, io ho vissuto, era, era appena passata la, la, la strage di, 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 della, della Banca Nazionale del Lavoro e, e quindi l'Italia era un po' scioccata da, eh, da quella strage nella banca e poi siamo subentrati nella, nella strage del, di Piazza della Luce a Brescia, quindi c'era... Un, un, una, un, 
come si dice, un'atmosfera pesantissima dal punto di vista della politica. Eh, la gente andava molto alle manifestazioni, sentiva molto questo, questi problemi del terrorismo, della, 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 diciamo nel mondo del lavoro, entrare nel sindacato, eh, si partecipava alle, alle manifestazioni, ho rischiato di prendere tante di quelle botte, ho, ho respirato fumi lacrimogeni, sono stata rincorsa eh, dai manganelli dei poliziotti, perché no? E eh, anche da fascisti all'epoca, perlomeno io che ho ritenuto tali, ehm, e quindi partecipavo con le mie amiche, eh, niente, sono, ero molto coinvolta anche perché eh, all'epoca sì, eh, soprattutto la, la, la gioventù era molto mm, eh, impegnata dal punto di vista politico anche per, eh, diciamo così, per ottenere, che si lottava per ottenere dei diritti fino all'epoca negati, diritti a, che ne so, alle, alla malattia, alle ferie, a lavori meno, diciamo, eh, anche se pe, anche il lavoro pesante che doveva essere più ben retribuito, e la, lavori rischiosi, un pochettino più tutelati, eh, e quindi partecipavo, io sono stata molto coinvolta da questo, mi piaceva e partecipavo a ciò, partecipavo, nonostante senza dimenticarmi di, di andare a ballare, di andare a divertirmi, andare nei night, nelle balere, perché negli anni 70 così era. Così era. Poi eravamo a due passi dalla Svizzera, quindi praticamente tutte le settimane noi andavamo in Svizzera, a Lugano, a Ginevra, a ballare. A ballare andavamo più che altro. A Milano, andavamo molto a Milano, sì. Io quando sono andata a lavorare, eh, a, quando sono entrata nel, nel corso di... a fare il corso di infermiera eh, a Varese, ho scelto la branca uh, di psichiatria perché ero innamorata del lavoro in psichiatria, ero proprio innamorata, una, una, delle, una delle fisse che avevo. Quindi eh, io ho iniziato il percorso di infermiera specializzandomi in psichiatria, un biennio fatto. Naturalmente ho chiesto all'amministrazione uh, dell'ospedale di Varese se per favore mi poteva inserire a lavorare già nel reparto di neurologia per potermi mantenere dal punto di vista proprio della vita quotidiana, cioè io dovevo pagarmi il vitto e l'alloggio. E loro dopo mia richiesta hanno detto di sì, quindi io eh, oltre alla scuola, le 5 ore di, di, di scuola, o, o la mattina o la sera, dipende dai giorni della settimana, io andavo e mi facevo 5-6 ore di lavoro, mi facevo, uh, avevo un giorno libero la settimana, chiaramente, e, e quindi ho fatto questo percorso lì, quindi lavoravo, oh, facevo il tirocinio, che però mi pagavano, a Varese era pagato, uh, e quindi a me questo serviva, come, prima di tutto per mantenermi, poi anche come input, uh, a quello che era il mio ingresso nel mondo del lavoro perché i soldi erano molto importanti perché mi permettevano di comprarmi tutte le cose che ho sempre desiderato vestiti, eh, scarpe, poi andare al cinema, andare a teatro, andare a ballare, andare a divertirmi viaggiare, perché no, andavo in montagna a, a, a fare le, 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 il fine settimana alla neve perché eravamo vicini Eravamo vicini, quindi andavo anche a fine settimana con le, con le amiche a, a in montagna, andavo con loro. Praticamente mi sono costruita una vita come piaceva a me, dimenticandomi per un periodo di tempo quello che era la, la realtà da dove provenivo, di Rosei, dalla Sardegna, nonostante il mio grande amore per la terra sarda, insomma. Uh, sono rimasta circa dieci anni a Varese, dopodiché il, uh, mi, hanno, mi è stata offerta questa possibilità di trasferirmi in Sardegna. 
Um, tutto è, però è partito da un lutto familiare. Improvvisamente eh, è deceduta mia sorella di parto, è deceduta, è morta purtroppo in maniera drammatica. Uh, durante il parto è morta sia lei che il bambino. Stiamo parlando degli anni Ottanta, stiamo parlando. E questo mi ha, mi ha travolto, ha travolto me e tutta la mia famiglia uh, dal punto di vista emotivo. È stata una cosa, una tragedia è stata. Allora ho approfittato, diciamo, della, di questa possibilità di ritrasferirmi in Sardegna e ho fatto questa scelta che secondo me in quel momento era solamente una scelta momentanea di rientrare in Sardegna. Poi magari mh, sono rientrata in Sardegna, con l'idea che se avessi eh, voluto sarei potuta tornare indietro perché in realtà sì, potevo anche farlo. E quindi ho detto mh, adesso torno in Sardegna e e provo lì se, se riesco a rinserirmi uh, nel mondo del lavoro, nella vita sociale, se vedo che non mi piace rientro in quel di Varese. Invece sono arrivata in, a Nuoro, all'ospedale di Nuoro, lì ho conosciuto subito una compagnia di, di colleghe molto affiattate, sono andata a lavorare nel reparto di psichiatria sempre per mia scelta e, e però subito dopo la direzione sanitaria mi ha fatto sapere che c'era, che iniziava il corso di infermiera professionale e quindi il triennio, quindi do, avrei dovuto se volevo uh, fare il corso e così potevo um, anche cambiare reparto volendo un giorno, ho accettato subito Avevo 24, circa 24 anni, 23-24 anni avevo e ho accettato subito e ho fatto, sono entrata a, a, a scuola, nella scuola infermieri professionale di Nuoro, all'epoca gestiti da Sor Angela Pedduzza, una diciamo un'icona era Sor Angela all'epoca, una persona... Uh, meraviglioso, una persona intelligentissima, molto rigida, e giustamente il suo era, doveva essere così Sor Angela, altrimenti non, non avrebbe potuto gestire un, una scuola così grande, diciamo, tutti questi allievi, eh, adolescenti più che altro, eh, con la voglia di entrare nel mondo del lavoro ospedaliero, quindi un lavoro molto serio, un lavoro di, di enorme responsabilità e doveva anche riconoscere chi era veramente adatta, idonea a fare una scuola del genere, chi aveva proprio l'amore la, la, per, eh, per questo lavoro, do, perché doveva essere così, altrimenti non, non si può reggere un lavoro così importante se non hai un minimo di passione ma proprio devi averlo altrimenti non riesci ad andare avanti non riesci e da lì ho cominciato un altro percorso ho conosciuto mi sono rinserita perché ho dovuto conoscere perché anche in Uro era un'altra realtà molto diversa da quello che era in, lo, in Varese era proprio anche dal punto di vista sociale eh, molto molto diverso, un altro mondo, stiamo parlando di un altro mondo, perché mentre la realtà di Varese era molto, diciamo così, io, io la definisco molto aperta, cioè la gente un po' era molto, come posso dire, ehm, si, si controllava molto il privato, per carità, però... Eh, era liber, molto liberale come idea, come idee. Eh, era gente che è abituata a lavorare, eh, però gli piaceva anche divertirsi, poco propensa alla socialità, um, mentre invece il nuoro eh, era molto più ristretto come ambiente, culturalmente un po', diciamolo pure un po', non dico arretrato, ma... Mm, si guardava, c'era un controllo sociale 
molto più marcato rispetto a Varese, mentre a Varese non era così, a Nuoro era così, quindi mi sono dovuta imparare ad adeguare uh, ad una nuova società di controllo, non potevi muoverti, eh, fare come facevo a Varese, come mi comportavo a Varese, no, a Nuoro era diverso, dovevo stare attenta, Uh, comunque perché anche le donne erano era ancora mh, vista mh, in una certa maniera, cioè la donna doveva fare determinati lavori, c'era molto, molto più separazione di ruoli tra il maschio e la femmina, mentre invece questo a Varese non esisteva, non era così, non era proprio così, quindi io un po', mi, a me mi prendevano anche in giro all'inizio, all quando io sono venuta a Nuoro, Proprio per questo motivo, perché mi dicevano che ero troppo, troppo libera, secondo loro ero. Uh, però io nonostante tutto ho continuato ad andare avanti, sono sempre rimasta dell'idea di essere libera, di fare quello che mi piaceva fare. Uh, io ho continuato a farlo, nonostante mi attirassi anche un po' di diciamo di, di qualche pettegolezzo, insomma, così. Io sono tornata da Varese a Nuoro, sapevo di rientrare a Nuoro, cioè che non rientravo nella mia famiglia, non, sarei mai, non avrei mai accettato quello. Eh. Ormai ero, ero troppo abituata a avere una vita indipendente, a fare quello che volevo, a seguire quello che erano i miei le mie scelte, i miei desideri di, di donna giovane, eh, con la voglia di fare le sue scelte, sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista lavorativo, insomma. Eh, quindi sapevo di rientrare a Nuoro, perché comunque è un capoluogo di provincia, Nuoro è un ospedale, l'ospedale era lì, eh, e quindi io avrei dovuto vivere per conto mio a Nuoro, avrei, a, a Roseli entravo naturalmente per... Uh, vedere mia madre, mio padre per supportare anche il momento drammatico che abbiamo vissuto con la morte di mia sorella a Rusei. Mm, io ho sempre accettato il cambiamento, l'ho sempre accettato, anzi mi, questa cosa del cambiamento mi, mi stuzzicava anche perché mi metteva di fronte a, a, alla mia uh, idea di, di cavarmela, di, di rimpararmi, di, di, di reinventarmi, perché era così, cioè andandotene via da, 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 come ho fatto la scelta di andare via da Rosei a Varese, cioè proprio un altro mondo, così è stata l'idea di rientrare da Varese a Nuoro, che comunque è Nuoro, anche se vicino a Rosei, non ha niente a che vedere con Rosei, perché... È una, è una città più grande, cioè, cioè ti offre tante cose, soprattutto uh, uh, conosci altra gente. E dopo, che ho fatto, dopo che mi sono diplomata, in eh, corso di infermiera professionale, dopo che mi sono diplomata, ho maturato sempre dell'idea di cambiare, della voglia di, di rinnovarmi quasi, mi, mi rivoluzionava un po' la vita. Esco dalla realtà di quello che era il reparto psichiatria e mi butto in altre realtà, in altre reparti che io non conoscevo. Quindi sono andata a lavorare in ematologia, sono andata a lavorare eh, per ultimo in, in dermatologia dove ho finito quasi, quasi il mio, perché non è finita neanche lì, il mio percorso di, di infermiera. Uh, molto mi ha aiutato molto il fatto di, del, di essermi di legare molto con delle colleghe e dopo che eh, ho, ho, ho fatto questa scelta di cambiare radicalmente specialità Uh, sono andata a finire in dermatologia dove ho conosciuto un altro mondo, ho conosciuto altre colleghe, mi sono trovata benissimo, uh, molto bello, un lavoro molto bello, molto appassionante e, e però anche lì uh, dopo circa 13-14 anni di lavoro in dermatologia Uh, ho fatto anche lì la scelta sempre, mi è capitato però mh, più che altro di farla per motivi familiari, 
perché nel mentre è stato male mio padre, mia madre, sono invecchiati, eh, avevo, il, i miei genitori avevano bisogno di aiuto, avevano bisogno, un aiuto tangente dalla mia presenza, eh, allora ho fatto la scelta di lasciare il lavoro dell'ospedale e di trasferirmi a Rosei e lavorare nel mondo ambulatoriale. Eh, e sono andata a finire in ambulatorio, sono andata a finire di Rosei e lì ho venduto l'appartamento che avevo a Nuoro, ho venduto e ho comprato casa a Rosei, staccata da quella che era la mia famiglia, su questo non c'è dubbio, e ho, ho lavorato altri dieci anni lì, ho lavorato. Quindi un ulteriore cambiamento uh, della mia vita, perché eh, la, il cambiamento del mondo lavorativo comporta anche un cambiamento della, della tua vita comporta, su questo non c'è dubbio. Ho voluto proprio uh, provarle tutte, ho voluto provarle, sempre per questa mia uh, voglia di cambiare, la mia curiosità di, mette, di mettermi alla prova, uh, di confrontarmi con, uh, con lavori diversi, anche se faceva parte sempre della mia professione, però comunque sono delle, 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 delle realtà diverse sono nel mondo lavorativo. Dopo circa 42 anni di lavoro, come infermiera professionale, sono andata, in, ho fatto la scelta di andare in pensione, un po' obbligata, un po' voluta, eh, perché 42 anni con la legge Fornero sono andata in pensione, eh, ho scelto di, far, di vivere in campagna, non non all'interno dell'agglomerato dell di Rosé, urbano di Rosé, ma bensì extraurbano, più, più vicino al mare che al paese, e vivere in campagna perché ero stanca di vivere in città, ehm, ero stancata questo stress continuo, traffico, rumori, avevo voglia di un po' di pace, eh, anche di, di isolarmi un pochettino, Uh, avevo proprio questa necessità dentro di me di stare un pochettino più tranquilla nonostante continuassi a viaggiare perché uh, anche quando ero al lavoro mi piaceva molto viaggiare quindi uh, avevo questa passione del, del mondo arabo quindi mi sono girata un sacco di paesi arabi uh, comunque anche in Europa anche in Sud America il fatto di conoscere altri mondi, altri costumi, altre tradizioni, mi ha sempre eh, incantato questa cosa qui, un sogno da, da, da bambina. E comunque ho continuato a viaggiare e poi a un certo punto mi sono ehm, diciamo impegnata dal punto di vista sociale, più che altro il mio, il mio desiderio è andato a quello di aiutare gli animali randaggi, ecco sia cani che gatti, quindi ho lavorato in appoggio con un, con un veterinario di Rosei e ci siamo occupati di, di, di raccogliere dei, dei, dei randaggi, di curarli e di darli in adozione, mi sono uh, iscritta una, a un ente diciamo che era collegato con un'associazione un tedesca che praticamente ci aiutava nelle spese a, a curare eh, gli, animali, gli animali randaggi e, e di prenderli loro in adozione. Ecco, e ancora me ne sto occupando perché mi piace, perché mi aiuta a tenermi viva e poi ho sempre anche, mi è sempre piaciuto a me lavorare anche oltre che con le persone, di, di aiutare anche, perché no, anche gli animali insomma. Gli animali che avevano bisogno.